Question from Tony Solano. What's the best glutathione you've tried? Yung pinkish milky white undertone. Honestly, mga bes. What's up, Vanity friends? My name is MJ Garcia Perez and welcome to my YouTube channel. For today's video, hasagutin ko lang yung mga questions ninyo about sa glutaridox or um, sa glutathione in general. So kung gusto mong malaman yung mga kasagutan sa inyong mga katanungan, then please keep on watching. Bago tayo magsimula mga best, ano, I would like to invite you guys to follow me on all my social media channels which I'll be flashing right on your screen. Lalong-lalo na sa Instagram mga best kasi dyan madalas mag-update si Mayor. So follow me on Instagram at mjamesperez. Madalas ako mag-story and mag-post dyan. Okay? And kung di ka pa member ng ating private group na hashtag Vanity Friends, search mo lang sa Facebook. Hashtag Vanity Friends para makasali ka dyan. Nag-share kami ng mga current skincare namin, product reviews. Ang dami mong matututunan mga best 10k na members natin dyan. So kung mahilig ka sa mga skincare at kung ano-anong products, um, join ka na dyan mga best para bongga. So naisipan kong gawin yung video na to kasi once nag-live ako sa YouTube. First time ko actually mag-live that time and anda ay nagtanong sa akin about sa glutathione and hindi ko na sagot lahat as much as I would love to answer lahat ng questions na yun hindi ko na sagot kasi sunod-sunod sila alam nyo na hindi pa nagla-live tayo yung mga comments or yung questions sunod-sunod na nagpa-pop so hindi ko masagot talaga lahat and talagang nalula ako sa dami ng questions about sa glutathione and isa pa anda ay ko na nare-receive na questions sa Facebook ko, sa Instagram about sa glutathione. So, naisipan ko sige, gagawa na lang ako ng isang video dedicated on answering glutathione questions. And since nga, nag-finiture ko itong glutaridox sa last video ko, kung ano ba yung glutathione na tinatake ko ngayon, ang dami rin katanong sa akin na maganda daw ba talaga, ano ba yung effect niya, paano ba siyang itake, and ang daming questions about this product. So, sasagutin ko na rin yung mga questions niya about glutaridox and glutathione in general. So in guys, babasahin ko yung mga questions nyo about Glutaridox. Pasensya na sa mga questions na hindi ko makasagot po. Uh, mahina po ang kalaban. Pero as much as I can, sasagutin ko po as much questions as possible. So ayan. Simulan natin sa question ni Ben Aliko. Oh, hello hello Ben. Um, thank you so much. Siya yung nagdrawing sa akin mga bes. Dinrawing niya ako first time na may nagdrawing sa aking cute na face. Charot. <laughs> first time may nagdrawing sa aking face and sobrang natouch ako. Talagang sobrang... Di ba parang ang special ko naman para i-drawing ako ng isang tao, di ba? So, yun, sobrang natouch ako. Thank you so much, Ben Aliko. So, ito yung question niya. Sabi niya, gusto ko sanang itry yung Glutaridox, but maging singbisa kaya siya ng IV Glutathione? And gaano katagal bago may effect? Actually, guys, yung effect ng Glutaridox, since sublingual siya, is pareho lang siya ng effect ng IV Glutathione. Diretso sila pareho sa veins natin. Ang pinakaiba lang nila, yung intravenous Glutathione, pinapadaan sa ating ugat, ini-inject siya dito. Yun namang itong sublingual glutathione, ikailangan mo siya ibabas sa ilalim ng dila mo or sa gilid ng mga cheeks mo para ma-absorb ng nerves natin dyan, yung mga open tissues natin dyan directly yung glutathione. So, pareho lang sila, pareho lang sila ng effect. And sa question mo, nagaano katagal bago umeffect, depende yan sa katawa katawan natin best. Kung mabilis yung absorption rate mo, mas mabilis yung effect sa'yo. And depende rin sa lifestyle mo. Kung ma mahilig kang uminom, mahilig kang magpuyat, kung lagi kang stress, of course, mas mabagal yung pag effect ng glutathione sa'yo. Tip ko lang para mas mabilis umepekt sa'yo yung glutathione. Um, iwasan na pagpupuyat, kumain ng healthy foods, and huwag uminom ng alak at huwag manigarilyo. So, ayun. Sabi ni Clarissa Jean Valdez Eba. Hi, Clarissa. Sabi niya, how long ang effect niya best at ano-ano mga benefits sa health. Well, actually, depende yan. Kunyari, pumuti ka na, gusto mo na yung kulay mo ngayon, you can maintain na lang every other day or depende talaga sa'yo pero you just have to continuously take glutathione para ma-maintain mo yung magandang kulay. Pero ako, napansin ko lang nga, pa nagpapahinga ako sa glutathione at matagal ako hindi nag-take, nami-maintain ko na yung magandang kulay ko basta lagi lang ako nagsa-sunblock, umiiwas ako sa araw at lagi tayong nakapayong. Ilan sa health benefits ng glutathione is good liver function. I feel energetic all throughout that day and madami pa. I'll create a separate review about this product kasi talaga namang natulungan niya ako. Sabi ni Joanna Teves Beso, Do's and don'ts while taking glutathione. Hi, Bess! Sabi niya, food skincare routine. Benefits sa health ng glutathione. Best time to take it like anong age dapat mag-start para mas effect. Dami ko tanong pero nasa office naman ako pag nag-film ka. Kadoka. I love you, MJ. I love you too, uh, Bess, Joanna. So, ayun. Sa questions mo, Bess, sa do's and don'ts. Tulad ng sabi ko kanina, wag umiwas tayo sa alak, sa sigarilyo, at sa puyat. Kasi matalag, malakas talaga makakontra yan. Yung mga do's naman, 
while nagkate ka ng glutathione, kumain ka ng mga healthy foods, mas more on gulay kasi yung mga gulay na yan and fruits is rich sila sa natural glutathione and kung mag-take tayo ng vitamin C, mahalaga yan para maganda yung absorption rate ng glutathione sa ating body. So sa health benefits naman na question mo, isa pa sa mga health benefits niya is stronger immune system of course at madami pa. Question from Pauline Joy Pagulayan Fadalian. Ano mas okay? Gluta injectable or gluta capsules? Hi Pauline. Well, actually, depende sa'yo yan. Depende sa budget mo, depende sa mga kagustuhan mo. Of course, kung gusto mo sa mabilis, magpa-inject ka. Pero kung willing ka naman na maghintay or, or yeah, sa process and takot ka sa needles, go for capsules. Medyo mas matagal nga lang siya. That's why super perfect nitong Gluta Redox kasi ito, hindi mo na kailangang pa-inject pero makukuha may effect ng para ka nagpa-inject. Kasi nga diretso rin niya sa ating veins kaya pack na pack itong Gluta Redox. Question from Zoe Villanueva. Sabi niya, Gluta Redox, okay lang ba siya for acidic? And knowing gluta is maasim, di ba? Kaya siya masakit sa ilalim ng dila habang tinutunaw. Pa-shoutout din po sa akin. Thanks. From Zoe Villanueva. Hi Zoe Villanueva, shoutout sa'yo. Well, um, yung Gluta Redox, kasi nung first time ko na-experience ito, talagang nangangasim ako kasi dahil pala sa flavor niya, may, meron talaga siyang maasim na flavor, which is ngayon na enjoy ko. And feeling ko sinisipmura ako pero ang paranoid ko lang. Hindi hindi siya nakakasipmura talaga, hindi siya hindi hindi siya hindi siya masakit sa throat, hindi siya maasim sa tiyan, hindi ganoon. Pero maasim yung lasa niya. So make sure na nakakain ka na bago ka mag um, take ng Glutaredox para at least hindi ka mafeel na hindi mo mafeel yung asim dito sa yung lalamunan o sa mga cheeks mo kasi makangasim ka talaga kasi bababad mo diyan eh maglalaway ka talaga so yun yung siguro nag experience ko before feeling ko nangangasim talaga ako dahil nga pag tinatake ko siya walang laman yung chan ko pero hindi naman siya um hindi naman siya nakaka hyper acidity hindi naman so okay naman siya and ang technique ko sa kanya pagkakain ko after 30 minutes kung kumain doon ako nagte-take nilalagay ko siya sa dalawang dila or minsan dito depende sa mood ko so ganun tapos parang hindi naman siya masakit ang ginagawa ko pinuputol ko yung tablet tapos ilalagay ko siya diyan kasi pag isang buo mo siya nilagay ang sakit talaga kasi medyo malaki siya so ang ginagawa ko pinuputol ko minsan sabay ko siya pinaghiwalay ko diyan or minsan naman isa muna pag natunaw na isa tsaka isa naman ganun Question from Jaco Eridao. Okay lang po ba gumamit or mag-take ng glutang isang 17 years old po gaya ko or mga below 18 year old po? Well, actually, nung nakuusap ko si Dr. Ma from Doctor's uh, Drip Lounge and Infusion Bar, sabi niya okay naman daw mag-take ng glutathione yung mga teens. Safe naman kasi hindi naman medicine talaga itong glutathione. Siya ay food supplement. So, okay naman mag-take. Pero, um... Kung ako pa may katanong talaga sa akin, sinasuggest ko pa din, 18 years old and pataas. Pero kung 17 ka, pwede naman na yan, best. Gora na yan, push na yan. Huwag naman sobrang bata, di ba, na 11 ka pa lang, 12, 13, 14. Eh gusto mo na mag-take ng glute tayo, nakakaloka ka naman, di ba? <laughs> Question from Yato Nogarami. Hi Yato, sabi niya, pwede po ba inumin ng sabay yung glute tayo, plus vitamin C, plus vitamin E, plus grape seeds? Pwede naman, best, sabay-sabay mo yan, laklakin, di ba? Ginagawa ko yan, sabay-sabay ko siya nilalaklak. And carry naman, wala naman naging problema. Question from Bian Rico de Ocampo. Anong oras mo iniinom yung Glutaredox mo, Bess? Hi, shoutout sa'yo, Bian. To be honest, walang specific time ko na naiinom itong Glutaredox ko. Minsan sa umaga pagkakain ko, or minsan sa tanghali pagkakain ko, or minsan sa gabi. Depende kung anong oras ko siya maalala, pero make sure ko na everyday natitake ko talaga siya. Question from MJ Gallego. Sabi niya, ask ko lang if pwede mo mag-take niyan ang breastfeeding moms. Well, um, if you are breastfeeding, nakalagay dito, hindi, hindi siya, sabi dito, special warnings and precautions for use. For adult use only, not intended for children, pregnant, and lactating women. So, hindi ito pwede sa mga nagpapasuso, mga bes. Question from Jonna Presbitero Espina. Hi, bes. Ito po, tanong ko. Pa-shoutout na din po. Ano po kaya ang ayaw nyo sa Glutaredox? Thanks. Well, ang ayaw ko lang dito, at to be honest with you, is hindi siya available pa sa mga Watsons and Mercury Drugstore. Though, FDA approved na ito, ito mga bes. Gusto ko lang kasi talaga na anytime kung gusto bumili, Mabibili ko siya agad-agad. Ganun ako ka-excited. Ganun ako ka-atat pag gustong-gusto ko yung product. So, sana maging available na siya soon sa mga uh, butika dito sa atin para madali na siyang mabili, di ba? Though this one is FDA approved na available siya online sa Lazada. Ilalagay ko na rin link sa description box kung gusto mong bumili. Question from Tony Solano. What's the best glutathione you've tried? Yung pinkish milky white undertone. Honestly, mga bes, hmm, ito talaga. Super gusto ko effect nito sa akin, kaya 
mag-update ako sa inyo. Di ba na promise ko sa inyo na mag-update ako sa ganap sa akin itong Glutary Doc. So, very soon yan mga best. Question from Mary Ann Dakiwag Haranilia. Hi Mary Ann, sabi niya, anong difference sa previous gluten na tinetake mo? Kailangan ba tuloy-tuloy ang pag-inom niyan kahit na-achieve mo na yung puting gusto mo? Well, yung difference nito is talagang mabilis siya. As in, mabilis. Mabilis pa siya sa alas 4. Kasi diretso siyang na-absorb ng ating veins or ng ating tissues, ilalim ng ating dila. So, nade-deliver siya talaga sa ating veins. So, diretso siya na-absorb ng ating katawan. Mabilis talaga yung effect niya. Unlike sa whitening capsules na pag tinitake natin, medyo mas mabagal yung effect nun. So, yun yung isang malaking diferensya na nakikita ko nito compared sa mga regular capsules. Mas mabilis talaga yung effect nito. Kailangan daw ba tuloy-tuloy kahit na-achieve mo na yung gusto mong kulay? Well, for me, yes. Kasi... Um, di, di naman mo siya itatake dahil lang para pumuti ka, diba? Gusto mo siyang itake kasi marami siyang health benefits. Kaya maganda siya sa ating katawan. So kung kunteto ka na sa puti mo, you can still take glutathione, glutredox para mapangalagaan mo yung balat mo, yung complexion mo, and yung health mo. Question from Chinese yung pangalan niya. Hindi ko mabasa, sorry. Pero sabi niya, best 250 mg lang daily ang intake. How's it better than, than those injectables kung mababa ang content niya? Gusto ko lang malaman kasi pagod na ako magturok, wala na ugat matuturukan, lol. Sabi-sabi <laughs> ng nurse na kilala ko, 1,600mg lang limit ng body, the rest is tapon. So kung 3 times intake, 3 times a day, okay kaya yun? Or is yung limit the whole day? Sana mapansin mo mga kagulumihanan sa utak ko, ha? Kagulumihanan talaga. Well, uh, yeah, nasagot mo rin mo best, um, kung 250mg lang yung glutathione, That is so fine kasi tama naman hindi lahat ng hindi nakukuha yan hindi na susukat yung taas ng hindi na susukat yung effectivity ng glutathione sa taas ng dosage niya kahit 10,000 mg pa yan hindi lahat yan na-absorb ng ating katawan may certain amount lang na na-absorb ng ating katawan lalo pag capsule marami talaga nasasayang marami natatapon so hindi guaranteed na pag mataas yung glutathione content is maging mas paputi ka hindi po Pansin ninyo sa Japan, mas effective yung mga glutathione na 100mg lang. Mas mabilis yung effect niya kasi mas mabilis yung absorption, mas puro, mas konti na sa sayang. Kaya hindi talaga nasusukat sa dami ng glutathione yan. Kung ilang beses mo naman siya titake sa isang araw, nasa sayo talaga yan. By the way, ang Glutaridox, you can take this two times a day, pero ang recommended lang nila is once a day. Pero kung after ka sa mas mabilis na pagpute, um, I suggest two times a day, pwede naman siya. Question from Katrina Basilia Polisina. Hi Katrina, sabi niya gusto ko din magtry ng ibang Glutabes. Gano'ng kabilis e epekto niya at kung ano ba bang pwedeng isabay sa pag-inom ng Glutaridox at mga benefits niya. Pwede mga benefits na banggit ko na kanina, pwede mo rin siyang sabayan ng vitamin C mga best para mas maganda yung absorption ng glutathione sa ating katawan. Kailangan mataas yung vitamin C level ng ating katawan para mas mabilis yung effect ng glutathione mas mabilis tayong puputi. Question from Mama Mo. Sabi niya sa mga nagugluta po ba, nararanasan niyo po ba yung point na masakit ang tagiliran na experience ko po siya ngayon. 2 years pa lang po ako nag-oral gluta and never pa nag sa pag-inom. Kung gluta redox di ba po, yan yung sa ilalim lang ng dila nilalagay. Pa-shoutout na din po. Love you, love you, Mayor. Shoutout sa'yo, Mama Mo. Well, itong Glutaridox, ito ngayon nilalagay sa ilalim ng dila. So, sublingual siya. Pwede mo rin siya ilagay sa gilid ng chicks mo tulad ng sabi ko kanina para mabilis yung pag-absorb niya sa ating katawan. And, wala naman ako na experience na ganun. As in, wala. Wala akong weird na experience sa pag-take ko ng Glutaridox. Flawless, smooth lahat. Question from Kevin Habonet. Haradal, sabi niya, babalik po ba sa dating kulay ng balat once tumigil na nasa gluta? Well, depende sa iyo yan, Bes. Kung na-achieve mo na gusto mong kulay, pwede mo siya mapangalagaan at ma-maintain sa paggamit ng ang matataas na SPF at paggamit ng whitening soap. Pwede mo siyang i-maintain lang na ganun. Pero kung gusto mo dire-diretso talaga at sure ka na um, dire-diretso yung pagputi mo, ma-maintain mo yung kulay mo, pwede, mo, pwede ka naman mag-take ng gluta tayo na gusto mo, na prefer mo once every other day, ganyan, or try three times a week para at least continuous yung system or yung supply ng glutathione sa katawan mo. You can also eat healthy foods kasi mayaman yan sa glutathione, lalo yung mga green vegetables. Question from Ian Ibor. Hindi ba masama ang pag-intake ng glutathione sa katawan later part? Never ko pa kasi nakatry ng gluta capsules or IV kasi natatakot ako sa side effects pero ito nga gusto kong subukan kaso 50-50 pa. Please enlighten me MJ. Thanks. Hi Ian. Well, 
to be honest with you, wala. Walang masamang dulot itong glutathione sa ating katawan. And actually, maganda yung nandudulot niya. Yung side effect ng glutathione talaga is yung pagputi. Ang glutathione talaga is food supplement yan mga best, okay? Para sa ating katawan, para sa ating health. And side effect niya yung pagputi. So, kaya ginawa na lang siya talaga ng mga company na brand para makapagpaputi. Pero ang glutathione talaga is food supplement para sa ating immune system, para tumaas yung glutathione level sa ating katawan. Kasi pag mataas yung glutathione level sa ating katawan, nagpa-fight siya ng mga uh, free radical sa ating katawan, yung mga toxins na lilinis niya, na detoxify niya yung ating body. So, ayun, maganda ang glutathione sa katawan. Depende na lang yan sa brand na itatake mo. Mag-ingat na lang kasi kaya nakakaroon ng problema pag nakakabili ng fake na glutathione o nakakabili ng mga glutathione na hindi talaga FDA approved. Diyan nagkakaproblema kasi hindi sila tested, hindi sila sigurado, hindi mo alam kung nasa loob. So, mag-ingat tayo sa brand na itatake natin. Kung may mga brand ako mararecommend sa inyo, isa na si Glutaredox doon na subok ko. FDA approved to. Ito to gawa ng NAMED. Kung di mo alam yung NAMED, search mo lang sa Google yung NAMED Laboratory and lalabas sa'yo kung gano'ng kaganda and state of the art yung kanilang laboratory, <laughs> laboratory kung paano nalang ginagawa yung mga products nila. So, ayan. Trusted talaga. Kailangan talaga yung gusto tayo na take mo ay subok na at maraming magagandang reviews para at least mas feel safe ka, diba? So, ayun na nung mga best, yun yung mga questions na nakayanan kong sagutin ngayon. Medyo madami-dami din yun. And pasensya na sa mga questions na hindi ko nasagot. Ha? Pasensya na kayo mga best. Um, medyo mainit na and medyo mahaba-haba na yung video natin. Um, kung gusto nyo ng part 2 ng mga ganitong Q&A, just let me know sa comment box, okay? So, ayun na nga 2 months ko na mahigit ginagamit itong Glutaredox and nagugustuhan ko talaga siya. I-update ko kayo. I'll make a separate video sa pagdate ko ng Glutaredox. Update ko sa inyo kasi nagpromise ako sa inyo na bibigyan ko yun ng update ko ano nabigyan na ng Glutaredox sa aking skin and sa aking health. So, abangan nyo i-update ko na yun best very soon. Actually, marami na nga nakakapansin sa inyo na mas pumuti na ako compared nung summer na ang itim ko nung nasa probinsya kami. Mas kahit pa paano nag-glow na yung aking skin, eh, mas maganda na yung itsura niya. Kaya naman, mm, thank you. Talaga na, ako din napansin ko na mas gumaganda na talaga yung kulay na aking balat. Bumabalik na siya sa dati. So, abangan nyo update So, yun lang ano. Maraming maraming salamat sa panunod niyo mga best. Um, and sa mga questions niyo sana nasagot ko kayo and sana na-enlighten ko kayo sa mga tanong niyo about sa glutathione. Sana nakatulong. Kung gusto niyo nga ng part 2 na to, just comment it down below para magawa natin and ma-accommodate ko pa ibang questions niyo Maraming maraming salamat. Don't forget to like this video kung nagustuhan mo to at nakatulong sa'yo. At mag-subscribe na kayo dito sa ating YouTube channel and turn on your notification bell para notified ka sa mga sunod natin video. And don't forget to follow me on all my social media channels, which I'll be flashing right on your screen. Thank you so much for watching. You guys are really awesome. Bye.